আসসালামু আলাইকুম আজকে ক্লাস আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা সবাই শুনতে পাচ্ছেন আশা করছি আমরা আজকে নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করব সেটা হচ্ছে ধারা সমান্তর এবং গুণোত্তর ধারা তো আমি বলছিলাম যে বীজগণিতের মানে যে চ্যাপ্টারগুলোর মধ্যে যে তিনটা চ্যাপ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা নাম হলো তো পাঁচটা চ্যাপ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে লগ সূচক ধারা বীজগণিতের সূত্রাবলী এবং অসমতা এই পাঁচটা চ্যাপ্টার থেকে সাধারণত পাঁচটা প্রশ্ন সব সময় হয় ইভেন ছয়টা সাতটা প্রশ্ন হয়েছে হ্যাঁ এই পাঁচটা চ্যাপ্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবার বলছি লগ সূচক ধারা বীজগণিতের সূত্রাবলী এবং অসমতা এই পাঁচটা চ্যাপ্টার খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ পরীক্ষায় যে পনেরো নম্বর আসে গণিতে সেই গণিতের পনেরো নম্বরের মধ্যে এখান থেকে পাঁচ নম্বর আপনি মাস্ক পাবেন ইভেন ছয় সাত পেতে পারেন হ্যাঁ आठचल्लिश नम्बर अंक एनषाट नम्बर अंक अच्छा तो प्रथम आठचल्लिश नम्बर अंक नम्बर आठचल्लिस तेईस मान पब घाड़े एकत्रित करते चाहिए निश्चय मान हम 
এখন আমি যদি বি বের করতে চাই তাহলে লগ তুলে দেব লগ তুলে দিলে বি থাকে আর কে এই পাশে যায় এই জিনিসটাকে ঢালের উপর তুলে দিলে দ্যাট मींस বি ইজ इक्वल टू এ কে এই পাশে যায় কে টু দি পাওয়ার কে টু দি পাওয়ার এম জেড মাইনাস এম এক্স ঠিক আছে এখন এইখান থেকে আমি এ মান বের করব এই জিনিসটা রেখে দেন এই জিনিসটাকে এই পাশে নিয়ে যান তাহলে থাকবে কি লগ এ বেস এ ইজ इक्वल टू এই জিনিসটা এই পাশে গেলে এম ওয়াই মাইনাস এম জেড पर m y minus m z into b मानो चाहिए k to the power m z minus m x into c मानो चाहिए k to the power m x minus m y एक बार देखें देखा ना इधर base k base k base k ये तो इधर सब गुना से हाँ गुना से ना ये log एक ऐसे शंकु तो आप बराबर आए चले जाओ ठीक है log ऐसे शंकु मूलत प्रश्न लिखित परीक्षार प्रश्न क्योंकि प्रीते तो समस्या चले जाब मानसारम के लन इम गाउस। गाउस। 
একাধারে মানে গণিতবিদ এবং পদার্থবিদ আচ্ছা এই ডায়াগ্রামটা দেখবেন ওনার ফিজিক্স এর সূত্র আছে আর গণিত এর সূত্র আছে এই গাউস যখন ক্লাস 3 তে পড়ে গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনেন কিছু জিনিস শিখতে পারবেন সমস্যা যখন ক্লাস 3 তে পড়ে তো তার গণিতের শিক্ষকের নাম ছিল হচ্ছে বাটনা বাটনা এই গাউস এর গণিতের শিক্ষক হচ্ছে হ্যাঁ এই গাউস এর গণিতের শিক্ষক হচ্ছে বাটনা এই পার্টনার সাহেব তো গাউস ক্লাস 3 তে পড়ে এবং গাউস একটু দুষ্ট করতে তো ক্লাস 3 এর বাচ্চারা যখন ক্লাস রুমে থাকে তখন তো নিশ্চয়ই তারা চুপ করে থাকে না তাই না যদি টিচার না থাকে ক্লাস রুমে তো টিচার নেই ক্লাস রুমে 3 এর বাচ্চারা খুব চেঁচামেচি করছে তো এই পার্টনার সাহেব ক্লাস রুমে এসে দেখে যে সবাই খুব চেঁচামেচি করতেছে তো সে এখন পার্টনার সাহেব যদি বলেন যে তোমরা থামো তোমরা থামো থামলে ছোট বাচ্চাদেরকে কিন্তু ক্লাস রুমে এভাবে থামানো যায় না এই চুপ করো চুপ করো এটা বলে থামানো যায় না ওদেরকে টেকনিক্যালি থামাতে হবে তো বাটনা সাহেব চিন্তা করছে যে ওদেরকে একটা কাজ দিব একটা কাজ দিব যেন ওরা এই চুপ করে যায় তো বাটনা সাহেব বলছে যে তোমরা এখনি মানে এত হাঙ্গামা করতেছে যে সে ওদেরকে হাঙ্গামা থামানোর জন্য বলছে তোমরা সবাই এখনি 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগ করে দেখাও তো কত হয় 1 থেকে 100 পর্যন্ত প্রতিটা সংখ্যা যোগ করলে কত হয় এখনি দেখো তাহলে 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগ
এখান থেকে দুইটা সংখ্যা নিয়ে 101 পাইছেন মানে প্রত্যেকটা 101 বানানোর জন্য এখান থেকে দুইটা সংখ্যা নিছেন তাই না আচ্ছা তার মানে এখানে সংখ্যা আছে যেটা 100 টা তাহলে আমি যেহেতু প্রতি দুইটা সংখ্যা নিয়ে একটা সংখ্যা 101 পাইছি তার মানে এখানে যতগুলো সংখ্যা থাকবে এখানে তার অর্ধেক সংখ্যক 101 থাকবে কারণ প্রতিটা 101 বানানোর জন্য এখান থেকে আমি দুজন ইউজ করছি ক্লিয়ার কিছু এটা আচ্ছা তার মানে এখানে 101 আছে 50 টা তখন গাউস বলছে যে স্যার এখন প্রত্যেকটা মান কিন্তু সমান দেখেন প্রত্যেকটা মান 101 হয়ে গেছে সমান হয়ে গেছে তো সমান যখন সবগুলো মান সমান হয়ে যায় তখন যোগ করার দরকার নাই তখন গুণ করে দিলেই হবে বলছে এখানে 101 আছে 50 টা তাহলে প্রত্যেকটা মান যেহেতু 101 আর 101 যেহেতু আছে 50 টা তাহলে প্রত্যেকটা মান যেহেতু 101 তাহলে 101 কে যদি 101 আছে 50 টা তাহলে 50 দিয়ে গুণ করলেই হবে এবার গুণ করতে এই জিরো বসাই দিয়েছে 5 আপ কে 5 5 0 তে 0 5 আপ কে 5 বলছে এটা রুট করতে 50 50 এটা সে আবিষ্কার করতে আবিষ্কার করতে ক্লাস 3 দেখেন এখন একটা জিনিস তাহলে গাউস কি করছে আগে বোঝার চেষ্টা করেন যে গাউস এখানে কি কাজটা করছে গাউস যে কাজটা করছে এইটা কিন্তু প্রত্যেকটা মান डिफरेंट গাউস এই डिफरेंट মানগুলোকে সমান মানে কনভার্ট করছে ওর টার্গেট ছিল ও বলছে তো স্যার এই সবগুলো মান থেকে আলাদা এগুলোকে যদি সমান মানে কনভার্ট করা যায় তাহলে যোগ করার চেয়ে গুণ করলেই হয়ে যাবে কারণ সবগুলো মান সমান হলে যোগ করার দরকার নাই গুণ করলেই হবে একটা মান দিয়ে একটা মানকে যতটা সংখ্যা আছে তত দিয়ে গুণ তো আসলে এই ভিন্ন মানকে সমান মানে কনভার্ট করছে এই কাজটা করছে গাউস কথা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে দেখেন তার মানে এই পাশ থেকে একটা আর এই পাশ থেকে একটা নিয়ে যোগ করছে যোগ করার পরে যে মান আসছে এখানে সংখ্যা যতটা আছে তার অর্ধেক সংখ্যক দিয়ে গুণ করে দিতে উত্তর চলে আসছে আমি তো কথাটা বুঝাইতে পারছি এই কাজটা সে করছে ক্লাস 3 তে তাহলে আমরা গাউসের শিষ্য আমরা গাউসের শিষ্য তার মানে এরকম ভিন্ন মানকে সমান মানে কনভার্ট করছে তার টার্গেট ছিল তাহলে দেখেন একটা বাচ্চা ক্লাস 3 তে পড়ে তার মাথায় এটা আসছে যে এই ভিন্ন মানকে কিভাবে সমান মানে কনভার্ট করা যায় কারণ সমান মানে কনভার্ট করলে যোগ না করে গুণ করলেই হবে এটা ক্লাস 3 এর বাচ্চা মাথায় এটা ঢুকছে যাই হোক আশা করি বুঝতে পারছেন এখন এই জিনিসটা আমরা এখনো সূত্র আকারে পড়ি কিভাবে এখন আমরা সেই জিনিসটা দেখাবো যে গাউসের বিষয়টা দেখাইছে সেই জিনিসটাই আমরা এখন পর্যন্ত সূত্র আকারে পড়ছি 1 থেকে n পর্যন্ত দেখেন 1 থেকে n পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল সংখ্যাগুলোর যোগফল is equal to n into n plus 1 by 2 এটা আমরা এখনো করি 1 থেকে n পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল n into n plus 1 by 2 এটা দেখানোর পরে আমরা আমাদের মূল ক্লাস চলে যাব সমস্যা নেই তাহলে n into n plus 1 by 2 আসলে কি 1 দুই স্বাভাবিক সংখ্যা মানে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তার মানে 1 2 3 4 এগুলো 3 4 এরকম n পর্যন্ত যোগ করলে এটা যোগ করলে কত আসবে এই ফলাফলটা আসবে এটা ওকে তো এখন গাউস কি করছিল এদিকে থাকেন প্লিজ 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগ করছিল আচ্ছা 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগ করছিল আচ্ছা বলেন তো এটা যদি n হয় তাহলে আগের সংখ্যাটা তাহলে এটা যদি 100 হয় আগেরটা 99 মানে 1 কম তাহলে এটা যদি n হয় তাহলে আগেরটা হচ্ছে n মাইনাস 1 তার মানে লাস্টেরটা যদি n হয় তাহলে তার আগেরটা হচ্ছে n মাইনাস 1 তার আগেরটা নিশ্চয়ই n মাইনাস 2 n মাইনাস 3 এরকম তো আচ্ছা এখন দেখেন তো এইগুলা যোগ করলে কত হবে তো এখানে 1 থেকে গাউস 100 পর্যন্ত যোগ করছে তাহলে আমরা এখন 1 থেকে n পর্যন্ত যোগ করব তো গাউস কি করছিল এই পাশেরটার সাথে এই পাশেরটা যোগ করছিল তাহলে আমরা এটার সাথে এই লাস্টেরটা যোগ করব তার মানে 1 আর n যোগ করলে এই n আর 1 যোগ করলে কত n প্লাস 1 ঠিক আছে এবার 2 এর সাথে এই n মাইনাস 1 যোগ করব তো n মাইনাস 1 যোগ 2 তাহলে হবে n প্লাস 1 তার মানে গাউস এখানে প্রতি দুইটা যোগ করে প্রত্যেকটার মান 101 পাইছিল আর আমরা এখানে এই পাশ থেকে একটা এই পাশ থেকে একটা যোগ করে n plus 1 পাবো তার মানে প্রত্যেকটা মান হবে n plus 1 প্রত্যেকটা মান n plus 1 এবার তাকান গাউস 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগ করছিল তাহলে এরকম প্রতি দুইটা নিয়ে 101 পাইছিল গাউস কয়টা এরকম 101 এরকম কয়টা হয়েছিল 50 টা 101 হয়েছিল মনে আছে তার মানে এখানে সংখ্যা যতটা 
তার অর্ধেক সংখ্যক 101 তৈরি হয়েছিল তাহলে সংখ্যা ছিল 1 থেকে 100 পর্যন্ত 100টা 100 এর অর্ধেক কত 100 এর অর্ধেক হচ্ছে 50 তাহলে 50 কে 101 তৈরি হয়েছিল তাহলে এখানে 1 থেকে 100 পর্যন্ত যদি 100টা তো সংখ্যা থাকে তাহলে 1 থেকে n পর্যন্ত n সংখ্যক সংখ্যা আছে তাহলে n প্লাস 1 তৈরি হবে এই n সংখ্যক সংখ্যার অর্ধেক তার মানে n প্লাস 1 তৈরি হচ্ছে n বাই 2 সংখ্যক তার মানে প্রত্যেকটা মান n প্লাস 1 আর n প্লাস 1 আছে কত সংখ্যক n বাই 2 সংখ্যক তখন সে গাউস কি করছিল প্রত্যেকটা মান 100 এক এই 101 কে কতটা সংখ্যা ছিল 50টা সেই 50 দিয়ে গুণ করছিল এবার প্রত্যেকটা মান n প্লাস 1 তাহলে n প্লাস 1 কে এখানে কতটা n প্লাস 1 আছে n বাই 2 সংখ্যক তাহলে প্রত্যেকটা মান ছিল 101 তাই 101 কে গুণ করছিল 50 দিয়ে প্রত্যেকটা মান n প্লাস 1 আর n প্লাস 1 আছে n বাই 2 সংখ্যক তাহলে n প্লাস 1 কে n বাই 2 দিয়ে গুণ এবার এটাকে গুণ করতে এটার সাথে এটা গুণ তার মানে n into n plus one i two show any chance eh? n into n plus one by two आशा करूँ मुझसे बात नहीं ए ही शूट पर आप लोग एक लोग पढ़ी प्रथम n शॉप को छावल शंका शामुष के निर्णय शूट तो n into n plus one by two एक आलू शिकार को से क्लास थ्री के काल पेंट्रिक काउस आशा करूँ मुझसे बात नहीं ए ही शब्द लग हम लोग जान लाम तो आरो डिटेल्स आज के शामुष ने � समानर इजिकल टू समान अंतर अंत मान फल
কোন পদ এবং তার পূর্ববর্তী পদের বিয়োগফলটাকে বলে সাধারণ অন্তর ডি দ্বারা প্রকাশ করে কমন ডিফারেন্স ডিফারেন্স এ টি কেন সাধারণ অন্তর বলা হচ্ছে সাধারণ মানে কি যেহেতু এই বিয়োগফলটা সব জায়গায় সমান এই জন্য বলা হচ্ছে সাধারণ সাধারণ মানে কি সব জায়গায় আছে সব জায়গায় একই তাকে বলা হচ্ছে সাধারণ ঠিক আছে মানে যা সব জায়গায় আছে ওকে আর এই শেষে যে থাকে এই শেষে কার কার বেস এই শেষে যে থাকে তাকে বলা হচ্ছে এনতম পদ এনতম পদ বা শেষ পদ আবার বলছি শেষে যে থাকে তার নাম হচ্ছে এনতম পদ বা শেষ পদ এই এনতম পদ নিয়ে আগামী ক্লাসে আলোচনা হবে আজকে ক্লাসের আলোচনা এনতম পদ না কারণ এনতম পদ কি এন কি একটু তাকান এই সমান্তর ধারার অঙ্ক আপনি আমি বলতে পারি যে মানে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট মানে মোর দ্যান 80% মোর দ্যান 80% স্টুডেন্ট এর তো পদ আর এন চেনে না যদি লাইক করেন না আমি আপনার আপনাকে বলছি না যে আপনিও পারেন না কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এর তো পদ আর এন এই দুইটা জিনিস বোঝে না মনে করে এন তো পদ আর এন একই জিনিস ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কালকে ক্লাসের বিষয়বস্তু কালকে মানে আগামী ক্লাসের বিষয়বস্তু এন তো পদ আর এন কি জিনিস আচ্ছা স্বাভাবিক সংখ্যা আছে 
সেই স্বাভাবিক সংখ্যা গুলোর গড় তো স্বাভাবিক সংখ্যা মানে কি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আমি বুঝতে হবে স্বাভাবিক সংখ্যা মানে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা গুলো আছে তাদের গড় তার মানে বিষয়টা হচ্ছে ধারাটা হচ্ছে এরকম ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস আপটু নিরানব্বই এই হলো সেই ধারা তো এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যে স্বাভাবিক সংখ্যা তাদের গড় এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যা মানে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে শুধু ধনাত্মক এবং পূর্ণ গুলো নিতে হবে গড় মানে কি গড় মানে হচ্ছে শেষ পদ শেষ পদ মানে নিরানব্বই যোগ প্রথম পদ প্রথম পদ মানে এক ভাগ দুই তার মানে একশো ডিভাইডেড বাই দুই তিন পঞ্চাশ তার মানে গড় হচ্ছে পঞ্চাশ ঠিক আছে খুবই সিম্পল এই গড় বের করা সবচেয়ে সহজ পঞ্চাশ ওকে শেষ পদ যোগ প্রথম পদ ভাগ দুই মনে থাকবে আচ্ছা এবার দুই নাম্বার প্রশ্নে যাচ্ছি বলছে এক থেকে একশো পর্যন্ত জোর স্বাভাবিক সংখ্যা গুলোর গড় খেয়াল করবেন এক থেকে একশো পর্যন্ত জোর স্বাভাবিক সংখ্যা গুলোর গড় তার মানে এক থেকে একশো পর্যন্ত সব স্বাভাবিক সব স্বাভাবিক সংখ্যা না জোর তার মানে এক থেকে একশো পর্যন্ত যে জোর সংখ্যা গুলো আছে হ্যাঁ তাদের গড় তার মানে এক থেকে বললেও এক নিতে পারবেন না কারণ এক জোর না তার মানে দুই থেকে শুরু দুই চার ছয় এরকম একশো পর্যন্ত এই হলো সেই ধারাটা এক থেকে একশো পর্যন্ত জোর স্বাভাবিক সংখ্যা গুলোর গড় তো এক থেকে একশো মধ্যে জোর সংখ্যা শুরু কত থেকে দুই থেকে তার মানে এক নেওয়া যাবে না একশো পর্যন্ত নিতে হবে কেন একশো তো জোর সংখ্যা তা গড় মানে কি শেষ পদ যোগ প্রথম পদ ভাগ দুই শেষ পদ হলো একশো প্রথম পদ হলো দুই ভাগ দুই তাহলে একশো দুই ডিভাইডেড বাই দুই তাহলে একান্ন তাহলে উত্তর হচ্ছে ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন কি বলছে এক থেকে একশো পর্যন্ত বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা গুলোর গড় এবার বলছে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা তার মানে এক থেকে একশো পর্যন্ত বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা গড় নিতে হবে তাহলে এক থেকে একশো পর্যন্ত যদি বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা গড় নিতে চান তো শুরু কত থেকে বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু এবার এক দুই নেওয়া যাবে না কারণ শুধু বিজোর গড় নিতে হবে তাহলে তিন তারপর হতো পাঁচ তারপর সাত এরকম এক থেকে একশো পর্যন্ত বলছে বাট একশো কে নিতে পারছি না কারণ একশো জোর তার মানে আমাকে নিরানব্বই পর্যন্ত নিতে হবে এই হলো সেই ধারা এটা কি সমান্তর ধারা না চ্যাপ্টার প্লিজ এটা সমান্তর ধারা একটু তাকান এটা কিন্তু সমান্তর ধারা কারণ দেখেন পাঁচ পাঁচ দিয়ে তিন দুই সাত দিয়ে পাঁচ দুই তার মানে এটা সমান্তর ধারা এখানে সরাসরি বলা নেই যে এটা সমান্তর ধারা বুঝে নিতে হবে যেমন প্রথম অঙ্কটা কি বলছিলাম এক থেকে একশো এক থেকে এক থেকে নিরানব্বই এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে তাদের পর এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যা এক যোগ দুই যোগ তিন নিরানব্বই এটা একটা সমান্তর ধারা ভাইয়া এটা একটা সমান্তর ধারা অঙ্কে বলা নাই যে এটা সমান্তর ধারা আপনাকে বুঝতে হবে কেন সমান্তর ধারা এই পদের সাথে এই পদ বিয়োগ করেন তিন বিয়োগ দুই এক এই দুই থেকে এক বিয়োগ করেন দুই থেকে এক বিয়োগ করেন এক তার মানে যে কোনো পদ এবং তার পূর্ববর্তী পদের বিয়োগ করেন সব থেকে সমান এটা একটা সমান্তর ধারা অঙ্কে সবসময় যে সমান্তর ধারা বলা থাকবে বিষয়টা এরকম না বুঝতে হবে আচ্ছা এখন দেখেন এখন কি বলছে এক থেকে একশো পর্যন্ত বিজোর স্বাভাবিক সংখ্যা গুলোর গড় তো এক থেকে একশো পর্যন্ত বললেও একশো কে নিতে পারবো না কেন তাহলে একশো তো জোর তারপরে নিরানব্বই পর্যন্ত নিতে হবে এটা একটা সমান্তর ধারা না তাহলে গড় মানে কি শেষ পদ শেষ পদ মানে নিরানব্বই প্রথম পদ মানে এক তার মানে নিরানব্বই প্লাস এক ভাগ দুই প্লাস তাহলে নিরানব্বই এক হচ্ছে একশো ভাগ দুই কত
এবং 20 পর্যন্ত বললেও 20 কে আমরা নিতে পারবো না কারণ 20 একটা জোড় সংখ্যা তাহলে 20 এর 1 পর্যন্ত মানে 19 পর্যন্ত নিতে হবে এই হলো সেই ধারাটা এটা তো সমান্তর ধারা কিভাবে সমান্তর ধারা এই যে 5 বিয়োগ 3 2 7 বিয়োগ 5 2 যে কোনো পদ এবং তার পূর্ববর্তী পদের বিয়োগফল সমান এটা কিন্তু সমান্তর ধারা আর সমান্তর ধারার গড় শেষ পদ যে প্রথম পদ ভাগ 2 শেষ পদ হচ্ছে 19 প্রথম পদ হচ্ছে 3 ভাগ 2 তাহলে 19 আর 3 22 ভাগ 2 তার মানে কত 11 তার মানে এর গড় হচ্ছে 11 10.5 কিভাবে 11 পদ আচ্ছা এবার আমরা চলে যাচ্ছি চার নম্বরের পরে আমরা সলভ করব হচ্ছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখেন পাঁচ স্ক্রিনে পাঁচ নম্বর আচ্ছা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলছে এক পাঁচ নয় দেখেন এক কমা পাঁচ কমা নয় আপ টু লাস্টে কিন্তু একাশি বলছে বলছে ধারাটির সংখ্যাগুলোর গড় কত খেয়াল করেন বলছে এই ধারাটার সংখ্যাগুলোর গড় কত এখন এই ধারাটার সংখ্যাগুলোর গড় কত এখানে কিন্তু বলা নাই যে ধারাটা কি সমান্তর নাকি গুণত্ব তাহলে এই ধারাটা সমান্তর কিনা গুণত্ব মানে আপনাকে একটু চেক করে নিতে হবে কথা কি বুঝছেন যদিও গড় বের করাটা শুধু মূলত সমান্তর ধারা থেকেই আসে তো এখানে আমরা চেক করব কিভাবে এই পদের সাথে এই পদ বিয়োগ করেন তাহলে 5 1 4 এখন এই পদ থেকে এই পদ বিয়োগ করেন 9 5 4 তখন আমরা শিরোল হয়ে গেছে এটা সমান্তর ধারা আপনি যে কোনো এক জায়গা দেখলে হবে না কিন্তু অন্তত দুই জায়গা দেখতে হবে আর আপনি এই জায়গা চার পাইছেন এখানে যে চার পাবেন তার গ্যারান্টি কি ততক্ষণ না দেখবেন তাই না তাহলে অন্তত দুই জায়গায় আপনি ডিফারেন্সটা দেখবেন যে একই আছে কিনা দুই জায়গা দেখলেই হবে এখান থেকে এখানে বিয়োগ করলাম 4 এখান থেকে এখানে বিয়োগ করলাম 4 অন্তত সব জায়গায় সমান যে কোনো পদ এবং তার পূর্ববর্তী পদের বিয়োগফল সমান দ্যাট मींस এটা একটা সমান্তর ধারা আর সমান্তর ধারার গড় বের করতে হয় কিভাবে শেষ পদ যোগ প্রথম পদ ভাগ 2 শেষ পদ হচ্ছে 81 প্রথম পদ হচ্ছে 1 ভাগ 2 ওকে তো 81 আর 1 কত 82 82 ভাগ 2 41 2 গুণ 82 তার মানে এই সমান্তর ধারার গড় হচ্ছে 41 ওকে আচ্ছা আপনি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আমি তো দিয়েছি 41 ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা समान धारा हम समान
शेष पद
তাহলে এখন কি হচ্ছে 140 থেকে 20 বিয়োগ দিলে 120 নিচে হলো 5 প্লাস 1 शेषारणी प्रश्न धारा पद आ 
এই ধারায় পদ আছে কতটা এই ধারায় পদ আছে কতটা तीन शतम पद बोझाना
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কতগুলো পদ আছে আমি জানি না তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এখানে এন সংখ্যক পদ আছে কারণ এখানে তো অঙ্কে বেরি করতে বলছে এখানে কয়টা পদ আছে এখন আপনি বলে দিচ্ছেন যে এখানে একটু দেখেন এখানে 100টা পদ আছে প্লিজ বলতেছেন এখানে 100টা পদ আছে কেন আরে ভাই আপনি তো অঙ্ক ক্যালকুলেশন করে বের করছেন যে এখানে 100টা পদ আছে কিন্তু যখন আপনি ক্যালকুলেশন করেন না তখন আপনি কি বলবেন যে এখানে এখানে এন সংখ্যক পদ আছে তাহলে এখানে যদি এন সংখ্যক পদ থাকে তাহলে শেষ পদের নাম কি হবে এনতম পদ হবে তার মানে এই 302 কে কেন আমরা এনতম পদ বলতেছি বুঝতে পারছেন কি কারণ আমি এখন পর্যন্ত জানি না যে এখানে কয়টা পদ আছে যদি আমি আগে থেকে জানতাম যে এখানে 100 100টা পদ আছে তাহলে বলে দিতাম এই 100 নম্বর পদ কারণ আমি তো জানি না আমি জানি না বলে বলতেছি যে এখানে এন সংখ্যক পদ আছে অতএব এইটা হলো এনতম পদ এবার ক্লিয়ার হচ্ছে কি বলেন এই জন্য বলছি এনতম পদ ব্যাপারটা যদি না বোঝেন তাহলে কি মানে খুবই ঝামেলা যে এনতম পদ কি মানে শেষ পদটাকে কেন আমরা এনতম পদ বলছি কারণ এখানে কয়টা পদ আছে আমি জানি না জানি না যদি জানতাম তাহলে হ্যাঁ বলে দিতাম আচ্ছা 100 নম্বর পদ মানে এর মানে 100 যদি জানাই থাকতো আগে থেকে যে এর মানে 100 তাহলে তো বলে দিতাম যে তাহলে 300 দিয়ে 100 নম্বর পদ বাট আমি তো জানি না জানি না বলে বলতেছি হ্যাঁ ওটা ধরছি এই ধারায় এন সংখ্যক পদ আছে তার মানে এই ধারার কততম পদ 302 তাই আমরা ধরে নিই খুব शेष पदना शत्रुतम पद सामने दिन प्रश्न प्रश्न कतम पद एक षोलो उत्तर उत्तर एकचल्लिस उत्तर हम एकचल्लिस 
আর সাধারণ অন্ত সাধারণ অন্ত মানে চার এই যে 16 মাইনাস 12 যোগ করেন অথবা বুঝতেই পারছেন চার দ্বারা যেহেতু বিভাজ্য হচ্ছে তাহলে প্রতি চার অন্ত অন্ত তো চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আসে এই জন্য সাধারণ অন্ত চার প্লাস এক সেরা বই থেকে 12 গেলে হচ্ছে 84 ডিভাইড বাই চার প্লাস এক চার এর বিষয় 84 21 প্লাস এক তাহলে 22 টা তাহলে পদ সংখ্যা 22 টা তার মানে এইভাবে পদ সংখ্যা হচ্ছে 22 টা দ্যাট मींस চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হচ্ছে 22 টা বেশ परवर्ती प्रश्न चले जावर्ती प्रश्न अठारो अठारो नम्बर प्रश्न बोल दू अंक विशिष्ट कतगुल संख्या तीन द्वारा विभाज्य दू अंक विशिष्ट कतगुल संख्या तीन द्वारा विभाज्य बोझार चेष्टा कर समान धारा प्रस्तुत करते सबग पद हो छयारा विभाज्य 
এখন প্রশ্ন হলো আমার লাগে কি তারপর সেই ধারায় পদ সংখ্যা বের করতে হবে ব্যাস তোমার লাগে কি লাগে প্রথম পদ শেষ পদ আর সাধারণ অঙ্ক তো এই আমাকে সাধারণ অঙ্ক তো 6 কারণ 6 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা চাইছি তাহলে সাধারণ অঙ্ক 6 হবে এখন ঝামেলা পেকে গেছে আপনার কাছে কেন আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না যে প্রথমটা কি 100 এর পরে অবশ্যই 6 দ্বারা বিভাজ্য 100 তো 6 দ্বারা বিভাজ্য না তাহলে 100 পরবর্তী সংখ্যা কোন একটা সংখ্যা 6 দ্বারা বিভাজ্য সে কি 100 হবে প্রথমটা পেয়ে গেছি এবার খালি 6 যোগ করবেন তারপর পরে 108 এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রথমটা না হয় বুঝলাম 102 শেষটা কত শেষটা কত হ্যাঁ এই জায়গাতে আপনি প্রথম পদ আর শেষ পদ মানে পদ সংখ্যা বের করতে হলে শেষ পদ লাগবে প্রথম পদ লাগবে প্রথমটা শেষটা বের করতে হবে আগের অঙ্ক তো সহজ ছিল বুঝে গেছি এখন কি করব একটু টাকা নেবা শেষ পদ কত হবে একটু টাকা প্লিজ শেষ পদ কত হবে এটা বুঝতে হলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এই যে শেষে যে আছে না আপার লিমিট এই আপার লিমিটকে 6 দিয়ে ভাগ করতে হবে যেহেতু 6 দ্বারা বিভাজ্য চাইছে এটাকে 6 দ্বারা ভাগ করব একটু টাকা প্লিজ এই 999 কে আমরা 6 দ্বারা ভাগ করব 999 खुजे पाला प्रथम पद प्रश्न कर
আচ্ছা এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন আচ্ছা এবার দেখেন সাতাশ নাম্বার প্রশ্ন সাতাশ টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন দেখেন টোয়েন্টি সেভেনে কি বলছে शुरू निरानबे এখন কি হচ্ছে এই তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কতগুলো সংখ্যা আছে যারা তিন এবং পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এইবার কিন্তু একটা সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তা বের করতে পারেনি দুইটা সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তা বের করতে হচ্ছে একটা সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তা বের করতে পারেনি যেমন এর আগে আমরা বলছিল ছয় দ্বারা বিভাজ্য অথবা তিন দ্বারা বিভাজ্য এই অঙ্কে চাইছে তিন এবং পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এমন সংখ্যাগুলো নিতে হবে যা তিন দ্বারা ভাগ যায় এবং পাঁচ দ্বারা ভাগ যায় তাহলে আমাদের টেস্ট করতে হবে তিন দিয়ে যায় কিনা পাঁচ দিয়ে যায়
অষ্টাশি মধ্যে পনেরো পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর অষ্টাশি থেকে পঁচাত্তর বাদ দেন তেরো তেরোর পরে পাঁচ একশো পঁয়ত্রিশ নয় পনেরো একশো পঁয়ত্রিশ তার মানে ষাটটা সিক্সটি পদ সংখ্যা সিক্সটি কি আছে সেটা পদ সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি ষাটটা পদ আছে আমার কথা কি বুঝছেন ষাটটা ইয়ার কি হলো না কতগুলো সংখ্যা তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ষোলো দ্বারা বিভাজ্য নয় এবার একটা নতুন জিনিস শিখব এক থেকে একশো পর্যন্ত কতগুলো সংখ্যা তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ষোলো দ্বারা বিভাজ্য নয় বিভাজ্য সংখ্যা গুলো নিতে হবে সবাই একটু তাকান কি লঙ্কা ঝামেলা আছে তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য
আমরা তিরিশ ও ষোলোর রসায়ন লিখি তিরিশ ও ষোলো এর রসায়ন খেয়াল করুন প্লিজ আগে বোঝেন লসাগু তাহলে তিরিশ আর ষোলো লসাগু দিচ্ছি দুই দিয়ে যায় পনেরো আর আট নয় না লসাগু দুই গুণ পনেরো গুণ আট পনেরো দুই তিরিশ গুণ আট তিন আসছে চব্বিশ দুইশো চল্লিশ খেয়াল করেন তার মানে তিরিশ ও ষোলো লসাগ হচ্ছে দুইশো চল্লিশ এদিকে টাকান এদিকে টাকান প্লিজ তার মানে যে সংখ্যা তিরিশ দ্বারা অবিভাজ্য এবং ষোলো দ্বারা অবিভাজ্য সেই সংখ্যা দুইশো চল্লিশ দ্বারা অবিভাজ্য অবশ্যই কারণ তিরিশ আর ষোলো লসাগ হচ্ছে দুইশো চল্লিশ তার মানে যে সংখ্যা দুইশো চল্লিশ দ্বারা অবিভাজ্য সেই সংখ্যা তিরিশ দ্বারা যায় ষোলো দ্বারা যায় ক্লিয়ার এই জন্য আমরা কি করব এক থেকে এক হাজারের মধ্যে দুইশো চল্লিশ দ্বারা বিভাজ্য কয়টা সংখ্যা আছে বের করব এবার তাকান ভুল কথা হলো এখন তাহলে এক থেকে এক হাজারের মধ্যে দুইশো চল্লিশ দ্বারা বিভাজ্য খেয়াল করেন তাহলে দুইশো চল্লিশ দ্বারা বিভাজ্য যখন শুরু হবে তখন আপার লিমিট কে সংখ্যা বিভাজ্য অঙ্কে চাইছে কি অঙ্কে চাইছে তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য গুলো নিতে হবে কিন্তু ষোলো দ্বারা বিভাজ্য তা নেওয়া যাবে না কারণ এই তেত্রিশটা সংখ্যা ছত্রিশ তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু এই তেত্রিশটা সংখ্যার মধ্যে চারটা সংখ্যা আছে সেই লসাগু দ্বারা বিভাজ্য কতটা আছে সেটা বের করে 
সমষ্টি নয় সমান্তর ধারা সমষ্টি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ শুভ